কেমন আছো বলো সবাই আমরা তো কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি একইভাবেই চলছে আমাদের জীবন আজকে আমি ডিনারে একটা নতুন রকমের আইটেম বানাচ্ছি সেই নতুন রকমের আইটেমটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব বলেই আজকে আবার তোমাদের সাথে ব্লগে এসেছি নতুন জিনিসটা হলো আমরা আজকে ট্যাকো বানাতে যাচ্ছি তো ট্যাকোটা কেমন ভাবে বানাই আবার ট্যাকোটা কি সেটা তোমাদের সাথে আগে বলে নিচ্ছি আর তারপর রেসিপিটা শর্টে খুব বেশি ইলাবোরেট করব না শর্টে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি ট্যাকো হলো এই বক্সে করে আমরা পাওয়া যায় জানাই তো এখন রেস্টুরেন্টে খেতে যেতে পারছি না সেই জন্য রেস্টুরেন্টের কিছু খাবারগুলো আমরা বাড়িতেই বানাচ্ছি ট্যাকোটা এরকম দোকানে পাওয়া যায় আমরা যেমন ওয়ালমার্টে বাজার করি আর এরকম একটা সেলের মতো থাকে মানে এটা কোনো রুটি জাতীয় জিনিস এরকম দুভাগে ভাগ করা টাইপের থাকে তার মাঝে ফিলিং দিয়ে সেইটাকে পুর ভরে মাংস দেওয়া যায় বা নিরামিষও করা যায় আর সাথে পেঁয়াজ টমেটো ক্যাপসিকাম এসব দিয়ে একটা পুর ভরে সেটা এভাবে খায় এখানে এটা একটা অন্য রকমের জিনিস তাই এই ট্যাকোটা আমি বানাবো তাই ট্যাকোটা বানানোর জন্য ওটা পরে দেখাচ্ছি আমি এই একটু পেঁয়াজ কুচি করেছি আর বাকিটা করব আর শশা রেখেছি আর টমেটো রেখেছি শশা রেখেছি আর ক্যাপসিকামগুলো আমি আগেই কুচি করে নিয়েছি এটা আমার একটা নতুন জিনিস এটা চপার অনেকেরই থাকে নিশ্চয়ই এটা অ্যাভেলেবেল এই ক্যাপসিকামগুলো এই জিনিসটা চপ করে নিয়েছি আর বাকিটা তোমাদের দেখাচ্ছি যে কিভাবে এটা কাজ করে আর এই জিনিসটা তোমরা বিগ বাজারে পেয়ে যাবে এটা আমি বিগ বাজার থেকেই কিনেছি এরকম ধরনের চপারটা খুব সুবিধা হয় কি চটপট যে কোনো জিনিস কুচো করে নেওয়া যায় বিশেষ করে স্যালাডের ক্ষেত্রে এবার ধরো আমি শশা দিয়ে দিচ্ছি দেখো এইভাবে প্রেস করলে এটা সঙ্গে সঙ্গে কুচো হয়ে যায় আর একদম মানে বিনা টাইমেই কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় যে কোনো বড় সবজি কাটার ক্ষেত্রে এখানে একটা ব্লেড দেওয়া আছে ব্লেডে এটা কুচি হয়ে যায় ফলে এটা খুব সুবিধে হয় পেঁয়াজ গুলো আমি কয়েকটা দিচ্ছি অল্প চাপ দিতে হয় উপর থেকে ব্যাস আমার এই কুচো হয়ে গেছে এই দেখো এখানে আমার সবগুলো একসাথেই কুচো করা হয়ে গেছে এভাবে তো স্টোর করেও রাখা যায় কেটে হয়তো কোনো সবজি ফ্রিজেও রেখে দেওয়া যায় এইটা হয়েছে আর এটার জন্য আমরা একটু নিজেদের মতো করে করে নিচ্ছি এটার জন্য আমরা নিয়েছি রিফ্রাইড ব্ল্যাক বিনস এই ব্ল্যাক বিনসটা বাটিতে করে একটু মাখন দিয়ে বা মাখন নাও দেওয়া যায় জাস্ট একটু সল্ট দিয়ে মাইক্রোওয়েভে একটু গরম করে নিলে ওটা হয়ে যায় এটা ফ্রিজ থেকে বের করে গেছে এটা ফ্রিজে ছিল এখনও করা হয়নি এটা পরে দেখাচ্ছি এই রিফ্রাইড বিনসটা এরকম স্ম্যাশড বিন করা হবে আর তার সাথে তার সাথে আমি এদিকে একটা রাইস বানিয়েছি যেটা তোমাদের দেখাতাম যে আগে এই রাইসটা এখানে পাওয়া যায় রেডিমেড রাইস এই স্পাইসি রাইসটা অলরেডি এরকম প্যানে আমরা রেডি করছি এই রাইসটার সাথে দেয়া হবে তাহলে একটু পেট ভরা হবে এইভাবে রাইসটা বানানো হয়েছে সব মিলিয়ে একসাথে খাওয়া হবে রিফ্রাইড বিনসটা আমি নিয়ে নিয়েছি বাটিতে একটা এটা একটু মানে চামচ দিয়ে স্ম্যাশ করে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে আমি একটু নুন দিচ্ছি একটু নুন দিতে হবে নুন দিয়ে এটাকে ভালো করে একটু মেখে নিতে হবে আজকে আমাদের পরিমাণটা অল্প মানে আমরা খুব বেশি নিয়ে নিই এইবার এইটাকে পুরো জিনিসটাকে মাইক্রোওয়েভে দিতে দিয়ে হবে দিতে হবে দিয়ে সেটাকে মোটামুটি দেড় থেকে দু মিনিট মতো একটু মানে একটা কুক করতে হবে মাইক্রোওয়েভে তাহলে এটা রেডি হয়ে যাবে খাওয়া দেখতে পাচ্ছেন রুটির মতো ভাজ ভাজ করা আছে এরকম ট্যাকো এরকম দেখতে আর হলদে রঙের 
আমি বক্সটা ওপেন করছি এইটাকে বলা হয়েছে যে এটা মাইক্রোয়েভ করতে হবে ফর্টি টু সিক্সটি সেকেন্ডস বা আমি এক মিনিট মতো করব এই টাকাগুলোকে আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিয়ে এক মিনিট মতো আমি চালাব একটু শক্ত হতে হবে ট্যাকো আমার রেডি আমার ট্যাকো গরম হয়ে গেছে এবং একটা আমার একটু ভেঙে গেছে আমি দেখে নিয়েছি যে ট্যাকোটা শক্ত হয়ে গেছে তাই অসুবিধে নেই আমি একটা ট্যাকো নিচ্ছি এই দেখো আসল ট্যাকো হলো এই যে এরমভাবে রুটিটা দু ভাজ করা থাকে আর ফিলিংটা এর মাছ বরাবর এরমভাবে দেওয়া হবে ধরো তাহলে আমি প্রথমভাবে স্টার্ট করি স্যালাডটা দিয়ে এই ধরো আমি স্যালাডটার মধ্যে দিলাম খুব বেশি এটা দেয়া যাবে না ফিলিং খুব বেশি হবে না তার সাথে ধরো আমি কিডনি বিন যেটা আমি স্ম্যাশ করে নিয়েছিলাম মাইক্রোওয়েভে সেটা দিলাম আর এটার একটা অন্য অপশান আছে যেটা অথেন্টিক করে সেটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভোকাডো বলে একটা ফল পাওয়া যায় সেই ম্যাশড অ্যাভোকাডো দিয়ে এটা বানায় আমাদের আজকে অ্যাভোকাডোটা নেই বলে সেই জন্য আমরা এই কিডনি বিনটা দিয়ে বানাচ্ছি কিন্তু অ্যাভোকাডোর একটা মিক্সচার দিয়ে বানালে ওটা খেতে খুব টেস্টি হয় ওটা বানায় আর আমাদের কাছে আছে এই রাইসটা যে রাইসটা তোমাদের দেখাচ্ছিলাম আমি রেডি করছিলাম এই রাইসটা আমি এর উপর দিয়ে দেব ধর সব দিক দিয়ে যাতে দেখতে সুন্দর হয় এরম ভাবে দেয়া হলো আর এর উপরে আমি একটু এরকম চিজ ছড়িয়ে দেব আর লাস্টে একটু নুন দিতে হবে কারণ কোনো কিছুতে নুন দেওয়া নেই আর স্যালাডটা আমি নুন দিইনি কারণ জল ছেড়ে যাবে বলে লাস্টে উপর দিয়ে একটু নুন দিয়ে দিতে হবে এইভাবে এই ফিলিংটা এভাবে রেডি হয়ে গেল এবার অনেক সময় অনেক মানে অনেক কিছু হট সস এখানে পাওয়া যায় তো হট সসটা উপর দিয়ে এরমভাবে উপর দিয়ে বা কোনো গ্রেভি টাইপের সস ঘন যে সসটা উপর দিয়ে দেয়া দেওয়া যেতে পারে তাতে সেটাও খেতে ভাল লাগবে এইটা আমি একটা এভাবে কিডনি বিনটা এটা দিতেও পারো আমি দিয়ে দিচ্ছি অল্প করে বেশি নয় তৈরি করা হয়ে গেল তাহলে আমার আগেও ছিল একটা রেডি আর এইটা তার সাথে আরেকটা রেডি করেছি সব মিলে এই দুটো ট্যাকো আমি বানিয়েছি 
এই দুটো ট্যাকো রেডি এইভাবে বাড়িতে বানানো যায় এটা যে কোনো সময় খাওয়া যায় স্ন্যাক্স হিসেবেও খাওয়া যায় ডিনার হিসেবেও খাওয়া যায়